TV KPM மண்ணை திறந்தால் நீர் இருக்கும் என் மனதை திறந்தால் நீ இருப்பாய் ஒளியை திறந்தால் இசை இருக்கும் என் உயிரை திறந்தால் நீ இருப்பாய் வானம் திறந்தால் மழை இருக்கும் என் வயதை திறந்தால் நீ இருப்பாய் இரவை திறந்தால் பகல் இருக்கும் இனிமையை திறந்தால் நீ இருப்பாய் வணக்கம் வணக்கம் அன்பார்ந்த மாணவர்களே மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி எப்படிங்க இருக்கீங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக உற்சாகமாக இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஆக இன்றைக்கு நம்ம குறிப்பாக வந்துட்டு நான்காம் ஆண்டு ஐந்தாம் ஆண்டு ஆறாம் ஆண்டு மாணவர்களை வந்து நம்ம சந்திக்க போகிறோம் நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்துலேயும் பார்த்தீங்க இல்லையா நம்முடைய ஆசிரியர் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு பாடலை பாடியிருந்தார் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லமா இருக்கும் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் லாக்கல் இருந்து வந்து எங்களுக்காக இன்றைக்கு படிச்சு கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காரு நம்ம மகேஸ்வரன் சார் எப்படி இருந்தது சார் பயணம் பயணம் நீண்ட தூர பயணம் தான் ஆனால் ஒரு மகிழ்ச்சி பிள்ளைகளுக்காக நல்லது செய்ய போகின்றோம் அல்லவா ஆமாம் அந்த மகிழ்ச்சி இருந்தது சரி கண்டிப்பாக இருந்தாலும் இந்த காலகட்டத்தில் வந்துட்டு கோவிட் பத்தொன்பது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு நிறைய வரைமுறை வரையறையெல்லாம் இருக்குது இதை பின்பற்றி ஆக வேண்டும் அப்படின்ட்டு அந்த வகையில் கை தூய்மை பயன்படுத்துறது க முகக்கவரி பயன்படுத்துறது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்மளும் ஒரு ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் நிற்கிறோம் முதல்ல கை தூய்மை பயன்படுத்திங்க சார் நன்றி ஓகே சரி இந்த காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை நாங்கள் இங்கே ஷூட்டிங் ப்ளேஸில் மட்டும் வந்து நம்ம பண்ணுறது மட்டும் இல்லைங்க எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு வந்துட்டு சார் வந்துட்டு எஸ்ஜே கே தி ரூம்பியா அலூர் கஜா க கஜா மலாக்கு இங்கிருந்து தான் வந்துட்டு வந்திருக்காரு மாணவர்களும் நம்முடன் இணைந்திருக்காங்க ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க எல்லாருமே எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு தெரியுது சரி முதல்ல வந்துட்டு அறிமுகப்படுத்திக்கீங்க உங்களை அடுத்தபடியாக வந்துட்டு பிரித்திபா வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் ஐயா என் பெயர் பிரீத்திபா சத்யாசீரன் நான் தேசிய வகை ரும்பியா தமிழ் பள்ளியில் பயில்கின்றேன் ஓகே ரைட் அடுத்தபடியாக வந்துட்டு தனுஷ்கா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் அண்ணா நான் தனுஷ்கா கணேஷ் தேசிய வகை ரும்பியா தமிழ் பள்ளியின் மாணவி ஓகே காவியா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் காவியா சந்திரன் நான் ரும்பியா தமிழ் பள்ளியின் மாணவி ஓகே விலாஷினி வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் ஐயா நான் வில அடுத்தபடியாக வந்து யுகனேஷ் நினைக்கிறாங்க <laughs> நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்பதை என் ஆசிரியர் 
சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு வேற்றுமைக்கும் வெவ்வேறான உறுப்புகள் உள்ளன ஆனால் முதலாவது வேற்றுமைக்கும் உறுப்பு இல்லை அது போல எட்டாவது வேற்றுமைக்கும் உறுப்பு இல்லை நன்றி தமிழை நேசிப்போம் தமிழை சுவாசிப்போம் தமிழால் இணைந்து வணக்கம் நான் தனிஷா முருகன் தேசிய வகை ரூபியா தமிழ் பள்ளி மாணவி வேற்றுமை உருவு இது நாம் இலக்கண பகுதியில் படிக்கும் பாடமாகும் வேற்றுமை உறவு பேர் சொல்லோடு மட்டுமே சேர்ந்து வரும் வினை சொல்லோடு வராது உதாரணத்திற்கு கண்ணன் இந்த சொல்லின் எந்த ஒரு உறவுகளும் சேரவில்லை ஆனால் இந்த சொல்லில் நான்காம் வேற்றுமை கூர் சேர்த்தால் கண்ணனுக்கோ என்று கூறுவோம் ஆக இதுதான் வேற்றுமை உறவுகள் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நான் மிதுலா திருசெல்வம் தேசிய வகை ரொம்பியா தமிழ் பள்ளி மாணவி வேற்றுமை உறுபு என்றால் இலக்கண பாடத்தில் எங்களுக்கு ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு பகுதி வேற்றுமை உறுப்புகள் மொத்தம் எட்டு வகைப்படும் அவற்றில் முதலாவது மற்றும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கு உறுப்புகள் கிடையாது இரண்டாம் வேற்றுமை முதல் ஏழாம் வேற்றுமை வரை வெவ்வேறான உறுப்புகளை கொண்டிருக்கின்றன உதாரணத்திற்கு மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு ஆக காணொலியை பார்க்கும் பொழுதே தெரியுது மாணவர்கள் வந்துட்டு தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு வேற்றுமை உருவு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ஆசிரியர்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரியா இல்லையா அப்படின்ட்டுனு சார் நீங்கள் நம்ம வேற்றுமை உருவை பற்றியா படிக்க போகிறோமா ஆக கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அதுதான் நம்ம படிக்க போகிற பாடம் சரி ஆக வேற்றுமையை பற்றி தான் படிக்க போகின்றோம் நம்முடைய மொழி அழகான இலக்கண கட்டமைப்பை கொண்டது அந்த இலக்கண கூறுகளில் ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்கள் கை வர பெற வேண்டியது இந்த வேற்றுமை என்ற கூறும் கூட அதை பற்றி தான் இன்று படிக்க போகிறோம் சரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு முதல் சொல்லுங்கள் சார் இந்த வேற்றுமை உருபு என்பது பெயர் சொல்லோடு மட்டும்தான் இணையும் வினை சொல்லோடு இணையாது அப்படி பெயர் சொல்லோடு இணையும் பொழுது வித்தியாசமான பொருள்களை கொடுக்க வல்லது தான் இந்த வேற்றுமை உருபு மகேஸ்வரன் நான் மகேஸ்வரனுக்கு ஓகே மகேஸ்வரனை இந்த உறுப்புகள் சேரும் பொழுது வெவ்வேறு பொருளை தரக்கூடியது ஆ லைட்டாக ஒரு மாதிரி வந்துட்டு டீஸ் பண்ணிட்டாரு நம்ம சார் என்ன தான் படிக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் முழுமையாக இந்த பாடத்தை நம்ம இறங்குறதுக்கு முன்பதாக வீட்டில் இருக்கிற மாணவர்கள் புத்தகம் பேன் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு உங்கள் மேட்சில் வச்சுட்டு தொலைக்காட்சி முன்க்கு உட்காருங்க ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் ஒரு சிறிய இடைவேளை KPM ஆஹா இடைவேளைக்கு முன்பு வந்துட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது அதற்கப்புறம் இடைவேளைக்கு பிறகு அதற்கான பதிலும் வந்துட்டு கொடுத்தாச்சு ஆனால் அது விலக்கி வந்து நம்ம தெரியணும் இல்லையா அதை பற்றி தான் இன்றைக்கு முழுமையாக நம்ம படிக்க போகிறோம் வேற்றுமை உருபு ஆக சார் வந்துட்டு தயாராக காத்துட்ருக்காரு எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆறு மாணவர்களும் தயாராக காத்துட்ருக்கீங்களா தனுஷ்கா நீங்க அங்கிருந்து தலையை மட்டும் ஆட்டினீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது தனுஷ்கா ஸோ நீங்க வேகமா பேசுனீங்க அப்படின்னா தான் எனக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ உற்சாகமா இன்னைக்கு கேட்கற எல்லா கேள்விக்கும் நம்ம பதில் சொல்ல போறோம் ஓகே அந்த உற்சாகத்தோட நம்ம படிப்போம் ஆரம்பிக்கலாமா சார் தொடங்கலாம் ஓகே சொல்லுங்க சார் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஆரம்பத்துல ஒரு பாடல் பாடினீங்க அதற்கான காரணத்தை சொல்லுவீங்களா இல்லையா அதற்கான காரணம் கண்டிப்பா சொல்லுவோம் ஓகே சரி ஆரம்பிங்க சார் ஆக மாணவர்களே ஆக இன்று நாம் படிக்க போகின்ற கற்றல் தரம் ஐந்து புள்ளி எட்டு புள்ளி ஒன்று 
இரண்டாம் நான்காம் வேற்றுமை உறவுகளுக்கு பின் வலிமிகும் என்பதை அறிந்து சரியாக பயன்படுத்துவர் ஆக இன் பாடத்தினூடே மாணவர்கள் நீங்கள் மூன்று பாட நோக்கத்தை அடையவிருக்கின்றீர்கள் ஆக அவை ஒன்று மாணவர்கள் நீங்கள் இரண்டாம் மற்றும் நான்காம் வேற்றுமை உறவுகளை அறிந்து வேறுபாட்டினை கூறுவர் அடுத்து மாணவர்கள் நீங்கள் வழங்கப்பட்ட வாக்கியங்களில் இரண்டாம் நான்காம் வேற்றுமை உறவுகளின் பயன்பாட்டை விளக்குவீர்கள் தொடர்ந்து மாணவர்கள் நீங்கள் இரண்டாம் நான்காம் வேற்றுமை உறவுகளுக்கு பின் வலிமிகும் விதியை அறிந்து வாக்கியத்தில் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புவீர்கள் ஆக காலத்தை கடத்தாமல் பாடத்தினுடைய செல்வோம் ஆக மாணவர்களே தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்று தெரியும் உங்களுடைய ஆவலை நான் கட்டுப்படுத்த விரும்பவில்லை தொடர்ந்து கதைனா பிடிக்குமா உங்களுக்கு ம் தலையை வேகம் மாற்ற மாதிரி தெரியுது ஆனால் கதை கிடையாது விடுகதை சிந்தைக்கு விருந்து சரிங்களா ஆக முதலாவது கேள்வி நான் பெயர் சொல்லோடு மட்டுமே இணைவேன் அச்சொல்லின் பொருளை வேறுபடுத்துவேன் மொத்தம் எட்டு வகைப்படுவேன் நான் யார் என்னை அறிவீரா யாருக்கெல்லாம் விட தெரியும் கைவிடுத்துங்க பார்க்கலாம் ஏறக்குறைய எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ணனும் சொல்லிட்டாரு நானும் சொல்லிட்டேன் பாடத்தினுடைய பீடியும் அதுதானே ஆக பிரதிபா சொல்லுங்க இதோட விட என்ன வேற்றுமையே பற்றிதான் வேற்றுமை முக்கியமான இரண்டு விஷயங்கள் அடிப்படையான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது நான் சொன்னது போல கண்டிப்பாக பெயர் சொல்லோடு மட்டும்தான் இணையும் வினை சொல்லோடு இணையவே இணையாது சரிங்களா பெயர் சொல்லோடு இணையும் என்பது போது நம்ம எதை பார்க்கிறோம் என்றால் பெயர் சொற்கள் மொத்தம் எத்தனை வகைப்படும் படித்த விஷயம் உகனே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அடிப்படையான விஷயம் சொல்லவா ஆக இந்த சொற்களோடு மட்டும்தான் இணையும் ஏன் இணைகிறது என்று பார்த்தால் ஐயா சொன்னது போல பெயர் சொல்லின் பொருளை நமக்கு வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்காக சரிங்களா இது எப்படி வேறுபடுகிறது என்று நம்ம ஒரு தம்பியை கேட்க போறோம் சரிங்களா ஆ தம்பி பாரு <laughs> 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 ஆஹா எந்த சொல் சினை பெயரை குறிக்கிதம்மா ஓகே நன்றி அடுத்து தனுஷ்காக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போம் என்ன தனுஷ்கா இது ஆஹா விலாஷினி நீங்க முயற்சி செய்யுங்க அடுத்து என்ன பெயர் ஒரே ஆண்மகன் உகனேஸ் உனக்கு இடைப்பெயர் அல்ல இடப்பெயர் சரிங்களா இறுதியாக ஒரு சேர்க்க முடியுமா இதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை இதைதான் ஆரம்பத்தில் இருந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஆக வேற்றுமை உறவுகள் என்பது மொத்தம் எத்தனை என்பது விடுகதையிலே கேட்டுட்டேன் நோயல் சொல்லுங்க எத்தனை விடுகதை எத்தனை வேற்றுமை உறவு என்பது நான் கேட்டது ஒரு விடுகதை தான் அதுலேயே விடையை சொல்லிட்டேன் இல்லையா எட்டு வகைப்படும் என்பது ஆக இது என்னென்ன வகைகள் என்பதை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை போல் இருக்கும் ஏன்னா நம்முடைய முன்னறிவுக்காக முன்னறிவுக்காக ஆசிரியர் இதை வழங்குறவங்களுக்கு தொகுத்து ஆக முதலாம் வேற்றுமை என்பது உறுபு இல்லாத வேற்றுமை பெரும்பாலும் இந்த சொல் பாருங்க தமிழன் என்ற சொல் எந்த ஒரு உருபும் சேரலை இதை வாக்கியத்தின் முதலில் மட்டும்தான் பயன்படுத்துவோம் அதாவது எழுவாயாக பயன்படுத்துறதுனால முதலாம் வேற்றுமைக்கு எழுவாய் வேற்றுமை என்ற பெயர் கூட இருக்கிறது அதே போல இந்த வெற்றி வேற்றுமைகளில் உருபில்லாத இன்னொரு வேற்றுமை இருக்கிறது அதாவது எட்டாம் வேற்றுமை இந்த எட்டாம் வேற்றுமையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதாரணம் தமிழா நான் கொடுத்த தமிழன் என்ற சொல் தமிழா என்று ஆயிடுச்சு அழைப்பது போல இருக்கிறது அல்லவா விழிப்பு விழி என்றால் அழைத்தல் ஆக இதற்கு விழி வேற்றுமை என்று இன்னொரு பெயரும் இருக்கிறது சரிங்களா தொடர்ந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் வேற்றுமைக்கு உருபு இருக்கிறது ஐந்து உருபுகள் இருக்கிறது 
ஆண் ஆள் உடன் ஓடு ஓடு இந்த நடுவில் இருக்கிற சட்டகம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் உறுப்புகள் ஐந்து உறுப்புகள் இருக்கிறது தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஐந்தாம் வேற்றுமையில் எத்தனை உறுப்புகள் இருக்கிறது நான்கு நான்கு உறுப்புகள் வெவ்வேறான உறுப்புகள் இருக்கு ஆறாம் வேற்றுமையில் இரண்டு உறுப்புகள் இருக்கின்றது அது உடைய தொடர்ந்து பார்த்தோம்னா ஏழாம் வேற்றுமையில் இல் கண் பால் இடம் என்று நான்கு வேற்றுமை உறுப்புகள் இருக்கின்றன பார்த்தீர்களானால் ஒவ்வொரு உறுப்பு சேரும் பொழுது அந்த சொல் வந்து மாற்றம் காணுகின்றது வெவ்வேறான பொருளை கொடுக்க வல்லது ஆக நான் அறிமுகம் செய்த இந்த எட்டு வகை வேற்றுமை உறுப்பு பட்டியல் முழுமை பெற்று விட்டதா காவியா முழுமை பெற்று விட்டதா இல்லை ஐயா இந்த பட்டியலில் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு காணவில்லையே எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்திருக்கிறீர்கள் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுவு நான்காம் வேற்றுமை உறுவு இங்கே இல்லை எதற்காக ஐயா அதை நான் இணை சேர்க்கவில்லை என்றால் அவர்கள் என்னை பொறுத்த மட்டில் சிங்கம் போல சிங்கம் தானே சிங்கம் காட்டில் எப்படி இருக்கும் தனியாகத்தான் வேட்டையாடும் சரிங்களா யாரையும் சேர்த்து கொள்ளாது அது தனி காட்டு ராஜான்ற பேர் வேறு இருக்கு இல்லையா என்னை பொறுத்த வந்த வரை இந்த எட்டு வேற்றுமை உறுவுகளில் இரண்டாம் வேற்றுமையும் நான்காம் வேற்றுமையும் சிங்கம் என்பேன் அதனால் அதற்கு ஒரு தொடர் வைத்திருக்கேன் பாருங்களேன் சிங்கம் தனியாக தான் வரும் ஏ தனுஷ்கா கூறி சிறப்பாக இருக்குது தனுஷ்கா இந்த வரை எங்கே கேட்டிருக்கீங்க தனுஷ்கா திரைப்படத்தில் கேட்டிருக்கின்றேன் ஐயா அப்படிங்களா ஆனால் இப்படி கேட்டிருக்க மாட்டீங்களே சற்று மாறுபட்டு இருக்கும் இல்லையா சிங்கம் சிங்களாக தான் வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்கள் அண்ணன் சொல்லிட்டாரு சொல்லும் பொழுது என்ன உற்சாகம் சிங்கம் சிங்களாக தான் வரன்றதை அது ஐயா தமிழ் படுத்தியிருக்கேன் வழக்கு சொல்லா இருந்தாலும் சிங்கம் தனியாக தான் வரும் ஏன்னா இரண்டாம் வேற்றுமைக்கும் நான்காம் வேற்றுமைக்கும் ஐயா அந்த உறுப்புகள் வந்து ஒரு ஒரு உறுப்புகள் தான் இருக்கும் முதலில் பார்த்தது போல் ஐந்து உறுப்புகள் நான்கு உறுப்புகள் இரண்டு உறுப்புகள் இருக்காது சரிங்களா அந்த உறுப்புகளை பார்த்துருவோமே இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஐ எல்லாரும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது ஆக தமிழன் என்ற சொல்லோட ஐ சேரும் பொழுது தமிழனை தமிழனை அதே போல நான்காம் வேற்றுமை உருபு இருக்கிறது அல்லவா அது வந்து அறிமுகம் செய்கின்றேன் அந்த உருபு கு தமிழன் என்ற சொல்லுடன் கு சேரும் பொழுது யார் சொல்றா யாருக்கு தமிழனுக்கு உறக்க சொல்லுமா தமிழனுக்கு ஆக பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த இரண்டு தான் சிங்கங்கள் இந்த சிங்கங்களை பற்றி தான் இன்று படிக்கப் போகின்றோம் ஆஹா புரிஞ்சிருச்சுங்களா இன்றைய பாடம் இந்த சிங்கங்கள் என்பது மிகவும் முக்கியம் ஏனென்றால் இந்த சிங்கங்களால் பிற விளைவுகள் இருக்கிறது விளைவுகள்னா காட்டில் உள்ள சிங்கம் வந்து என்ன விளைவு தருவதோ அதே போல மொழியில் இலக்கண பகுதியில் இந்த வேற்றை முறுபுகள் வந்து விளைவை ஏற்படுத்துகின்றன ஏன் இது ரெண்டு மட்டும் தனியாக இருக்கு சார் மற்ற இதத்தோட சேராமல் ஆக அது அப்படி வரையறுக்கப்பட்டது இலக்கண பகுதியில் இந்த உறுப்புகள் அதனால தான் இதற்கு நானே சிங்கம் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறேன் பிள்ளைகள் எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம் என்பதற்காக இது எப்படி நினைவில் கொள்வது என்று பார்த்தோம்னாமா நான்காம் வேற்றுமை உருபு இருக்குல்ல நான்கு நான்கு கு என்று முடிவடைகிறது அல்லவா ஆக நீங்கள் மறக்கக்கூடாது நான்காம் வேற்றுமை கு நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அதே போல் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு இருக்கு இல்லையா ஐ இரண்டு இ வந்து உயிரெழுத்து அதே போல் ஐயும் உயிரெழுத்து நீங்கள் அப்படியும் நினைவு வைத்துக் கொள்ளலாம் சில சமயங்கள் ஆசிரியர்கள் ஐயால் கு இன்னது கல்வியின் ஒரு வரிசையை சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு சரிங்களா அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் ஐ தான் மேலே வருது இல்லையே ஆக ஐ தான் இரண்டாம் வேற்றுமை கு நான்காம் வேற்றுமை என்பது தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா பிள்ளைகள் நீங்கள் மனநம் செய்திருங்க ஐ கு என்று ஆனால் இரண்டாம் வேற்றுமை ஐ வருமா கு வருமா என்ற சந்தேகம் வரக்கூடாது என்பதற்காக நான்காம் வேற்றுமை கு வருமா ஐ வருமா என்ற சந்தேகம் வரக்கூடாது என்பதற்காக நான்காம் வேற்றுமை தெளிவாக நான்கு என்று முடியறனால கு நான்காம் வேற்றுமை புரிந்து கொண்டீர்களா கண்டிப்பாக புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன் ஆ சரிங்களா தொடர்ந்து அரசர் தவறு இழைத்த இளவரசனை கண்டித்தார் சரி இதை வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு சீக்கிரம் யார் வாசிக்க போறீங்க கை உயர்த்திட்டாங்க ஓகே வாசிங்க தனுஷ்கா இந்த வாக்கியம் சரியா இருக்காமா இளவரசனை கண்டித்தார் சரியா சரியான்னு பார்ப்போம் ஆ சரி வாழ்த்துக்கள் அடுத்த இரண்டாவது வாக்கியம் வந்து நான் வந்து நோயலுக்கு வாய்ப்பு தர போறேன் அமைதியா இருக்கிறாங்க நோயல் கண்ணகி மாதவியை பரிசு கொடுத்தாள் இந்த வாக்கியம் சரியா இருக்காமா 
பார்ப்போம் <laughs> 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 ஒரு மகாராஜாவின் பெயர அவருடைய ஆட்சியினால மக்கள் அவரை புகழ்ந்தனர் என்று சொல்வோம் காவியா உங்களுடைய முறை என்றால் இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை எடுத்து கொஞ்சம் பகுப்பாய்வு செய்வோம் பகுப்பாய்வுனா ஆராய்ச்சி சரி அந்த நம்ம ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்கு முன்பதாக சார் கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் சொன்ன அந்த வேற்றுமை உறுப்புகள்லாம் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக மாணவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்ன அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் அவங்க போயிட்டு லைட்டாக ஒரு காஃபியோ இல்லை ஏதாவது போய் சாப்பிட்டு வரணும் இல்லையா அதனால் நம்ம ஒரு குட்டி பிரேக்குக்கு போயிட்டு வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து படிக்கலாம் சரிங்களா சார் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் KPM வேற்றுமை வந்துட்டு எத்தனை வகைப்படும் எட்டு வகைப்படும் அதற்கப்புறம் அதனுடைய உருவங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்ட்டு தெல்ல தெளிவாக வந்துட்டு சார் வந்துட்டு நமக்கு படித்து கொடுத்துட்டாரு நம்ம ஸ்லைட் இதுக்கு முன்னுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா அதுலேயும் வந்துட்டு அதை நம்ம பார்த்துருந்தோம் அடுத்த கட்டமாக நிறைய பாடல்லாம் இருக்க போகுது நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு காதோரமாக கேள்விப்பட்டேன் அதை நம்ம சார்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி சார் தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் இதை எப்படி நம்ம ஆராய்ச்சி செய்ய போகிறோம் ஆ நினைவு வைத்திருக்கீங்க ஆராய்ச்சி செய்ய போகிறோம் அறிவியல் பாடம் மட்டும் இல்லை தமிழிலும் ஆராய்ச்சி செய்வோம் அப்போ தான் அந்த மொழி இன்னும் வளப்படுத்த முடியும் இல்லைங்களா ஆக இதுக்கு பேர் பகுப்பாய்வு சொல்லுவாங்க சற்று முன்பு சரியான விடைகளாக நம் நண்பர்கள் தெரிவு செய்த அந்த இரண்டு விடைகள் இருக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம இப்போ பகுப்பாய்வு செய்ய போகிறோம் ஆக இந்த பகுப்பாய்வில் மாணவர்கள் நீங்கள் என்ன கவனிக்க போகிறீங்கன்னா இந்த வாக்கியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை கவனிக்க போகிறீர்கள் ஓகே ஆக என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன என்றனை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது தான் இன்றைய பாடம் வந்து உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக புரியும் சரிங்களா ஆக முதலாவது இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஐ சரிங்களா சற்று முன்பு அந்த வாக்கியத்தில் எவ்வாறு சேர்ந்தது என்பதை பார்ப்போம் சரி யார் முயற்சி செய்கிறீங்க ஓகே உகனேஷ் கை உயர்த்தினத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் நீ ஒரே ஆண்மகன் அல்லவா சரிங்களா இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஐ இளவரசன் கூட்டல் ஐ சரி இது எப்படி வாக்கியத்தில் வந்து மாற்றம் கண்டிருக்கும் சொல்லுங்கள் உகனேஷ் சரியான்னு பார்ப்போம் நீங்கள் சொல்கிற விட ஐயா இளவரசனை இளவரசனை என்பது சரியா என்பதை பார்ப்போம் சரி ஆ சரி இளவரசனை என்றுதான் மாற்றம் கண்டிருக்கிறது இந்த ஒரு மாற்றம் மட்டும் தானா இளவர இளவரசனை மட்டும் தான் மாற்றமா உகனேஷ் இக்கு வந்துள்ளது அது ஒரு மாற்றமாக நீங்க பார்க்கிறீங்க ஆக இரண்டு மாற்றங்கள் ஒன்று இளவரசனை என்று சொல் வந்திருக்கிறது இன்னொன்று இக்கு வந்திருக்கிறது என்று சொன்னீங்க மிக்க நன்றி இந்த மாற்றத்திற்கான காரணத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இன்னொருத்தருக்கு ஒரு வாய்ப்பு என்ன மாற்றம் என்று பார்ப்போம் விலாஷினி முயற்சி செய்கிறீங்களா 
முல்லை சொல்லுங்கம்மா முல்லைக்கு சரி அந்த மாற்றத்தை பார்த்தோம் முல்லைக்கு பிறகு வேற ஏதாவது மாற்றங்கள் பார்க்குறீங்களா இளவரசனைக்கு பிறகு இக்கு வந்தது பிறகு முல்லைக்கு பிறகு இத்து வந்தது என்று சொல்கிறீர்கள் அல்லவா இந்த வந்தது வந்தது என்று சொல்கிறீர்களா சொல்கிறீர்கள் அல்லவா அதற்கு வலிமிகும் என்று பெயர் வலிமிகும் என்று பெயர் ஆக அந்த வலிமிகும் விதிகளை இப்பொழுது நான் அறிமுகம் செய்ய போகின்றேன் சரிங்களா பார்ப்போம் வலிமிகும் வந்து வேற்றுமை உருவுக்கு கீழே தான் நம்ம படிக்கிறோம் ஆஹா நிறைய வலிமிகும் விதிகள் இருக்கு அதில் வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை உருவும் நான்காம் வேற்றுமை உருவும் வலிமிகும் என்பதை மாணவர்கள் நீங்க படிக்க போறாங்க சரிங்களா ஆக நான் விளக்குகின்றேன் ஐயா கவனமாக கேளுங்க நிலை மொழியில் இரண்டாம் நான்காம் வேற்றுமை உருவு வந்து சேர உதாரணத்துக்கு இளவரசனோட ஐ சேர்ந்தது அல்லவா முல்லையுடன் கூ சேர்ந்தது அல்லவா அதுதான் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிடுவது அடுத்து வருமொழியில் கா சா த ப வரிசை சொற்கள் வரும்போது வலிமிகும் இந்த நான்கு வரிசை சொற்கள் தானான்னு யாரது கேட்க போகிறீங்களா என்ன வேற வரிசை சொற்கள் வந்தால் வலிமிகுமான்னு கேட்டால் இல்லை இதுக்கு பேர் தான் விதி விதியில் மாற்ற முடியாது சொல்கிறோம் இல்லைங்களா வலிமிகும் விதி மாற்றக்கூடாது சரிங்களா இது எப்படி நினைவில் கொள்வது காலையில் காலையில் பள்ளிக்கு செல்வதுக்கு முன்பு அப்பா கிட்ட காசை தாப்பா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இல்லையா அது என்ன வைத்துக் கொள்ளுங்க கா ச தாப்பா இந்த நான்கு வருஷம் தான் காசை தாப்பா இந்த நான்கு வரிசை சொற்கள் மட்டுமே வலிமிகும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீங்கன்னா எந்த வலிமிகும் விதியும் உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்காது அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிலை மொழினா என்ன வருமொழின்றா ஒரு வார்த்தையை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறேன் ஐயா இளவரசனை என்பது நிலை மொழி ஐ சேர்ந்து விட்டது பார்த்தீங்களா ஐயா சிவப்பாக்கி இருக்கேன் சிவப்பாக்கி எடுப்பாக்கி காட்டியிருக்கின்றேன் தொடர்ந்து வருகின்ற சொல் வருமொழி என்பது இரண்டாவது சொல் கண்டித்தார் நான் சொன்னது போல கா சா தாப்பா வரிசையில் இது என்ன வரிசை என்றால் கா வரிசை சரிங்களா அதனால் பாருங்கள் கா வரிசை என்றால் அதன் மெய்யெழுத்து வந்து இக் வழி மிகுந்துள்ளது என்று சொல்கிறேன் ஐயா இனிமேல் இக்கு வந்தது என்று சொல்ல மாட்டேன் இளவரசனை கண்டித்தார் வழி மிகுந்துள்ளது அப்படின்னா நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது தான் ஈக் வந்திருக்கு என்ற அர்த்தம் சரிங்களா அதே போல இன்னொரு உதாரணம் பார்ப்போம் முல்லையுடன் கூ சேர்ந்த பிறகு முல்லைக்கு சரிங்களா வருமொழி தேர் ஆக தேர் வந்து முல்லைக்கு இணை என்று சொல்லுடன் இணையும் பொழுது தே தாவரிசை அல்லவா வந்திருக்கின்ற மெய்யெழுத்து இத் ஆக முல்லைக்கு தேர் எப்படி சொல்வது வலிமிகுமா வலிமிகாதா காவியா சொல்லுங்க வலிமிகுமா வலிமிகாதா சொல்லுங்க காவியா வலிமிகும் ஐயா வலிமிகும் முல்லைக்கு அதுக்கு நடுவுலயும் கூட வலிமிகுந்திருக்கு தானே அது அப்படியா சொல்லுவாங்க இல்ல அது உருபு சேரும் பொழுது ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் தெளிவா இருக்கணும் நீங்க எல்லாரும் நான் சொன்னது போல நிலை மொழி பிறகு வருமொழி இந்த இரண்டு சொற்களுக்கும் நடுவில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் தான் வலிமிகுமா வலிமிகாதா என்று சரிங்களா ஆ தெளிவா இருக்கீங்களா இந்த ஆய்வு உங்களுக்கு புரிகிறதா இந்த ஆய்வில் உங்களுக்கு நான்கு சொற்களை புதிதாக அறிமுகம் செய்திருக்கின்றேன் நிலை மொழி வருமொழி வலிமிகும் மற்றொன்று காசா தாப்பா வரிசை எப்படி நினைவில் கொள்வது காசா தாப்பா எப்படி நினைவில் கொள்வது உகனே சொல்லுங்க வேற்றுமை <laughs> உருவு <laughs> 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 ஒரு பாடல் இனிமையான பாடல் நல்ல ரசிச்சே கேட்கலாமே ஐயா ஆமா ஆ 
அருமையான ஒரு பாடலை நம்ம கேட்டோம் சார் உங்களுடைய கேள்விக்கு விட கிடைச்சிருக்கும் நேரம் கண்டிப்பாக சார் இந்த பாடலில் இத்தனை வேற்றுமை உரிமை இருக்குது அப்படின்னு இப்போ கேட்க மாட்டோம் தெரியுது ஓகே நன்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பிரதிபாவோட முறை ஐயா பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எழுத்துலேயும் ஒவ்வொரு வரிகளிலையும் அந்த ஒரு முதல் சொல்லை வந்து சிவப்பாக்கி எடுப்பாக்கி காட்டியிருக்கின்றேன் பிரதிபா அந்த நான் சிவப்பாக்கி எடுப்பாக்கி காட்டியிருக்கின்ற சொற்கள் எல்லாம் என்ன என்று புரிந்து கொண்டீர்கள் ஐயா நீங்கள் எடுப்பான சொற்கள் இரண்டாம் வெற்றுமை ஐயை கொண்டுள்ளது ஐயா மண் என்ற சொல் ஐயோடு சேர்ந்து மண்ணை மனம் என்ற சொல் ஐயோடு சேர்ந்து மனத்தை ஒளி என்ற சொல் ஐயோடு சேர்ந்து ஒளியை இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு வரிகளையும் வந்து ஐ சேர்ந்திருக்கின்றது பின்னால் பார்ப்போமே வருமொழி வருமொழி காசா தாப்பா இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் காச தாப்பா உகனே சொல்லுங்க காச தாப்பா அந்த வரிசையில் ஏதாவது வரிசை இருக்காப்பா தீயாக இருந்தாலும் தா வரிசை தா வரிசை இருந்தால் மெய்யெழுத்து மெய்யெழுத்து என்ன யுகனேஷ் தா வரிசை என்பதால் மெய்யெழுத்து என்ன வந்திருக்கிறதாங்க வருமொழி எல்லாமே வந்து தாவரிசை தகரம் என்பதனால இத்து தான் வந்திருக்கிறது சரிங்களா ஒரு கேள்வி தனுஷ்காவுக்கு ரொம்ப சிங்கம் சிங்களா வரும் சொன்னீங்க இல்லையா இந்த சிங்க பதில் சொல்லுதான் பாக்குறேன் வானை திறந்தால் மழை இருக்கும் இவானை திறந்தால் ஏன் வழி மிகவில்லை வானை திறந்தால் ஏன் வழி மிகவில்லை வானம் திறந்தால் மழை இருக்கும் ஏன் வழி மிகவில்லை மீண்டும் சொல்லுங்க விலங்குல ஐயாவுக்கு ஏனென்றால் ஐயா நிலை மொழியில் சரி நான் வந்து காவியாக்கு வாய்ப்பு தரேன் அவங்க வந்து உன்னை திருத்த போறாங்க காவியா திருத்துங்க பார்க்கலாம் காவியா ஐயா இலை மொழியில் இரண்டாம் வேற்றுமையுடுப்பு ஐ இல்லை ஆனால் வருமொழியில் காசா தப்பா வரிசையில் தா இருந்தாலும் முயற்சி <laughs> செய்யலாம் <laughs> 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 நிலைமொழி <laughs> 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 இருக்கிறது என்றால் என்ன வரிசை என்று சொல்லிருங்க என்ன வரிசை எது என்ன வரிசை காசா தாப்பா வரிசையில எந்த வரிசை அது காசா தாப்பால எந்த வரிசை தாப்பா நான்கு வரிசை இல்லவா அதில் எந்த வரிசை அது தா வரிசை அதனால்தான் நம்ம வழி மிகுந்து எந்த எழுத்த போட்டிருக்காங்க கேள்வி பிரதீபா பிரதீபாக்கு தான் அந்த கேள்வி ஈத் ஆ தைக்க வேண்டா பிள்ளையா இருந்தால் பரவாயில்லை சரிங்களா நம்ம எல்லாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் சரிங்களா ஆக ஆ தலைவருடைய பாடல் சொன்னார் அண்ணா இல்லைங்களா தலைவருடைய பாடலை வந்து வேற்று முறிவு கொண்டு வந்திருக்கோம்ல ஆ தலைவர் பாடலையாவது கேட்கும் பொழுது அது பிழை செய்யக்கூடாது நீங்கள் சரிங்களா ஆ சரி அடுத்து இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்புக்கு இரண்டு பாடல் பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்து என்ன பாடல் என்பதை பார்ப்போம் நான்காம் வேற்றுமை உறுப்புக்கு சற்று பழைய பாடல் ஓகே தேர்ட் சாங் முத்தாக சொத்துக்கு சொத்தாக அண்ணன் தம்பி பிறந்து வந்தோம் கண்ணுக்கு கண்ணாக 
எங்க அப்பா அம்மாலாம் பழைய காலத்தில் இந்த பாடல் நிறைய கேட்டிருக்காங்க சார் நான் கூட கேட்டிருக்கேன் சார் நானும் கேட்டிருக்கேன் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பாடல் எனக்கு நான் சகோதரர்களுடைய ஒற்றுமையை பறைச்சாற்றும் பாடல் சரிங்களா ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது இப்போ ரெண்டு பேர் தான் வீட்டில் இருக்குங்க ஆனால் அடித்து கொள்கிறார்கள் அண்ணன் தம்பி சொல்லி நிறைய புகார்கள் பெற்றோர்களிடம் இருந்து அதுவும் இந்த இல்லீர்ப்பு கற்றல் நேரத்தில் வீட்லேயே இருக்கிறாங்களா ஆக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் சில எழுத்துக்களை தடிப்பாக்கி காட்டியிருக்கின்றேன் எடுப்பாக்கி காட்டியிருக்கின்றேன் காவியா சொல்லுங்க எந்த எழுத்தை எடுப்பாக்கி காட்டியிருக்கின்றேன் ஏன் காட்டியிருக்கேன் அப்படி நான்காம் வேற்றுமை உருபு கு வலிமிகவில்லை <laughs> சரிங்களா கூ வந்திருக்கிறதுதான் ஆனால் பின்னால் வந்து மா வரிசை இல்லவா இம் நம்ம போடுறது இல்லை வலிமிகும் என்றால் நாம் வந்து ஒரு உறுதி சேர்க்கிற நாலு விஷயம் என்னதுங்க இக் இப் இத்தா மற்ற சொற்கள் வந்து இல்லை சரி இல்லை வேற்றுமை உருவு பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் பின்னால் வருகின்ற இந்த வரிசை வந்து வருமொழியில வந்து காசா தாப்பா வரிசை சொல்லல இல்ல அடுத்த பாடலுக்கு போகலாமா கேள்வி இருக்கு சொல்லுங்க பயங்கரமா இருக்கிறாங்க என் பிள்ளைகள் என்னை விட சரிங்களா ஒன்னுக்குள் ஒன்னாக எனக்கு தெரியும் அந்த நடுவில் இருக்கிற ஈல் இருக்கு இல்லையா பொதுலகர ஈல் வந்து உங்க கண்ணை உறுத்ததுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சரியா அக நான் மீண்டும் சொல்கின்றேன் வலிமிகும் என்றும் பொழுது நான்கு வரிசை சொற்கள் தான் இருக்க வேண்டும் சொன்ன வருமொழியில் இல்லைங்களா கா வரிச சா வரிச தா வரிச பா வரிச அங்க இருப்பது ஓ என்பது உயிரெழுத்து வரிசை அல்லவா அதனால் அங்கே வலிமிக்காது இருந்தாலும் ஏன் ஈல் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த ஈல் வருவதற்கு காரணம் வந்து பின்னால் உள்ள வருமொழி கிடையாது ஒன்றுக்குள் என்பது அது ஒரு தனி சொல் சரிங்களா ஒன்றுக்குள் என்பது ஒரு தனி சொல் வழியே அது வழி மிகுந்து கிடையாது வழி மிகுந்திருக்கிறது என்றால் நீங்கள் தெரிஞ்சு தெளிவாக யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இக் இச் இப் இத் இந்த நான்கு தான் வரும் சரிங்களா நன்றி பிரதீபா இந்த கேள்விக்காக ஆனால் சார் அந்த இல் இல்லாமல் ஒன்றுக்கு ஒன்றாக அப்படின்னு சொன்னால் பொருள் வேறுபடுதா ஒன்றுக்கு ஒன்றாக ஒன்னுக்கு ஒன்னாக ஒன்னுக்குள் ஒன்னாக சேர்ந்து இருக்காங்க அந்த இல் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்த பாடல் அடுத்த பாடலை பார்ப்போம் அடுத்த பாடல் தெரிந்த பாடல் தானே ரொம்ப நன்கு பரிச்சயமான ஒரு பாடல் இல்லை எல்லாருக்குமே நிறைய பேருக்கு பிடித்த பாடல் சரிங்களா அழகு அழகுன்னு சொல்லி இந்த பாடலில் வருகின்ற எல்லா வரிகளும் பெரும்பாலும் நான்காம் வேற்றும் உருவுக்கு பயன்படுத்தலாம் இன்றைய பாடத்துக்காக நான்கே நான்கு வரிகளை தான் இங்கே கொண்டாந்துருக்க ஐயா சரிங்களா பிறகு கேளுங்க வீட்டில் சரிங்களா கண்ணுக்கு மையழகு கவிதைக்கு பொய் அழகு அவரைக்கு பூ அழகு அவரை பூ பாருங்க பக்கத்தில் இருக்கு பாருங்க எவ்வளோ அழகு பாருங்க அவரை பூ அவருக்கு நான் அழகு சரிங்களா யாருக்கு யார் அழகு காவியாவுக்கு அம்மா அழகாக இருக்கலாம் அம்மாவுக்கு காவிய அழகாக இருக்கலாம் அப்படி ஒவ்வொருக்கும் வித்தியாசமான அழகு இருக்கு இல்லையா சரி நான் இங்கே சிவப்பான எழுத்த அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறது எதை நோயல் சொல்லுங்க கவிதைக்கு மற்றும் அவரைக்கு அவரை என்பது அவரை காய சொல்றான் ஐயா இங்க அவரைன்னு சொல்லி மேர் ஒருத்தர் சொல்ல ஆக்கி ஏன் வந்து வழி மிகுந்து இருக்குமா அதையும் சொல்லிடுங்க நோயல் நீங்களே சொல்லுங்க நோயல் வலிமிகுந்துள்ளது ஐயா ஐ உருபா கூ உருப்பு இருப்பதனால் 
வலிமிகுந்திருக்க <laughs> 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 இந்த பாடல்கள் வழி உங்களுக்கு வந்து வேற்றுமை உறவுகளில் எப்பொழுது வலிமிகம் என்பது மிக தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் அதனால தான் நான் விளக்குவதை விட நீங்கள் விளக்கினால் சிறப்பாக இருக்குமே சொல்லி உங்களுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்தேன் நல்லா விளக்கு நீங்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்ல முயற்சி நீங்கள்லாம் செய்தது சரி சார் கண்டிப்பாக நிறைய பாடல்கள் நம்ம கேட்டாச்சு மாணவர்கள் வந்து இப்போ கொ கொஞ்சம் தான் குட்டி குட்டியாக தான் கேட்டாங்க இப்போ போயிட்டு நிறையா முழுக்க முழுக்க இந்த பாடலை கேளுங்க அப்படின்றதுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு சிறிய இடைவேளை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் KPM ஆஹா இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகின்றோம் ஆக வந்துட்டு வேற்றுமை உறுப்புகளை வந்துட்டு நம்ம நிறைய விதத்தில் அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணி எங்கெல்லாம் வலி மிகவும் இதெல்லாம் தெல்ல தெளிவாக இப்போ நம்ம கற்றுருக்கோம் அடுத்தபடியாக என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம சார்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லுங்க சார் ஆ இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம வேற்றுமை உறவுகளை வந்து நம்ம சொன்னதுக்குள்ள ஆராய்ச்சி செய்திருக்கோம் மொழி பாடத்தில் ஆராய்ச்சி செய்திருக்கோம் அந்த ஆராய்ச்சியோட விளைப்பயனை பார்க்கணும் இல்லைங்களா ஆமாம் விளைப்பயனை பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே அதற்கு முன்பு இந்த வாக்கியத்தை ஒரு முறை எல்லாரும் ஒரு மாதிரியை கவனிங்க சரிங்களா கன்று பசுவை அல்லது பசுவுக்கு கண்டதும் துள்ளி குதித்தது சரிங்களா கன்று பசுவை அல்லது பசுவுக்கு கண்டதும் துள்ளி குதித்தது சரிங்களா நோயில் மொத்த தடுமாறினீங்களே அவங்கள தான் முதல்ல கேட்க போகிறேன் சரிங்களா ஆக பசு என்ற சொல்லோட ஐயை சேர்த்தோ பிறகு பசு என்ற சொல்லோட கூவும் சேர்த்து மட்டும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பசுவை அல்லது பசுவுக்கு ஓகே சரி வாக்கியத்தில் எங்கள் எந்த விடை வந்து சரியாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கம்மா பசுவை கண்டதும் ஐயா சரியான விடையான்றதை பார்த்துடலாம் ம் சரியான விடை ஆனால் இதை முழுக்க முழுக்க நான் சரி என்று ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் இன்று நாம் கற்ற ஒரு விதி இங்கே காணாமல் போய்விட்டது கவனித்தீர்களா ஆ சொல்லுங்கள் பார்க்க போனால் எப்படி வரணும் விடையில் பசுவை கட்டதும் வாக்கியத்துக்கு <laughs> அரசவையில் கவிதை புனைந்த புலவனுக்கு அல்லது புலவனை பரிசு கிட்டியது சரியான விடை புலவனுக்கு ஆக அரசவையில்ிதான் <laughs> 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 ராமர் மிகிலை நகரில் வில்லுடைத்து 
சீதையை அல்லது சீமைக்கு திருமணம் புரிந்தார் சரியான விடை சீதையை திருமணம் புரிந்தார் ஆக ராமர் மிதிரை நகரில் பில்லுடைத்து சீதையை திருமணம் புரிந்தார் இன்னும் ஒருத்தர் விடுபட்டிருக்காங்க யாரு உகனேஷ் எல்லோருக்கும் உயர குறைய வந்து புரிந்து விட்டது சிறப்பா பதில் அளிக்கிறீங்க ஒரே சந்தோஷம் ஐயாவுக்கு சரிங்களா ஆக இந்த ஐந்து வாக்கியங்கள் வந்து உங்களுடைய புரிந்துணர்வு போதுமானதா என்றது ஐயாவால் அளவிட முடியாது ஆக உங்களுக்கு ஒரு இடுபணி கொடுக்கின்றேன் இந்த இடுபணி எப்படி செய்யணுன்றது ஐயாம் சொல்லித்தர உங்களுக்கு அதாவது இரண்டாம் நான்காம் வேற்றுமை உறவுகளுக்கு பின் வலிமிகும் விதியை பொருந்தி வருகின்ற சொற்றொடர்களை சொற்றொடர்னா என்ன பார்த்த இல்லையா வருமொழி இணை நிலைமொழி வருமொழி இந்த இரண்டு தான் இருக்கும் இது போன்ற சொற்றொடர்களை நீங்கள் நாளிதழ்களாக இருந்தாலும் சரி சஞ்சிகைகளாக இருந்தாலும் சரி என்ன இதழாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் தேடி கண்டுபிடித்து வெட்டி ஒட்ட வேண்டும் ஒட்டி ஆசிரியம் காட்டினா கண்டிப்பாக திருத்துவாங்க சரிங்களா ஆக அப்படி செய்யும் பொழுது என்னென்னலாம் நீங்கள் கற்றுக்கலான்னா எது தப் எந்த தப்பை செய்யக்கூடாது எப்படி எழுதணுன்றதை கற்றுக்கொள்வீர்கள் மாதிரிக்கு இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு சில சொற்கள் உங்களுக்காக நான் பத்திரிகையிலிருந்தோ நாளிதழ்லேருந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் பார்க்குறீங்களா முதலாவது சொல் பார்த்தீங்கன்னா குற்றங்களை கண்காணிப்பதற்கு ஆ ஐ சேர்ந்திருக்கு காசா தாப்பா வரிசை சொல்லியிருக்கிறது அல்லவா அது போல தான் அடுத்த வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா சிலையை திருடிய இந்த முறை தா வரிசைனால அங்கே இத் வந்திருக்கு வழி மிகுந்திருக்கிறது அடுத்து கடனை செலுத்த சாவரிசை என்பதனால இச் தொடர்ந்து மீண்டும் சாவரிசை தான் கவனத்தை செலுத்துவீர் ஆ வழி மிகுந்திருக்க பாருங்கள் ஆக இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி இரண்டாம் வேற்றுமை உருவுக்கு நீங்கள் இப்படி தொடர்களை தேடி ஒட்ட வேண்டும் நான்காம் வேற்றுமைகளுக்கும் சில மாதிரிகளை பார்த்துரும் ம் கஷ்டப்பட்டு தேனால் தான் கிடைக்கும் மேலோட்டமாக பார்க்க வேண்டாம் பெரும்பாலும் நீங்கள் தலைப்பு செய்திகளை பார்த்தாலே இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய தலைப்புகளில் கிடைக்கும் நீங்கள் சின்ன சின்ன எழுத்துக்கள் போய் பார்க்க வேண்டாம் இப்போ நான்காம் வேற்றுமை உருவு மௌனத்திற்கு காரணம் நான்காம் வேற்றுமை தெளிவாக இருக்குது காரணம் காவரிசை மாணவர்களுக்கு தடை கொடிமலைக்கு சென்ற அது போல தான் மாடி வீடுகளுக்கு பதிலாக ஆக இது போல இன்னும் நிறைய சொற்கள் இருக்குது தொடர்கள் இருக்கிறது பத்திரிக்கையில் நாளை படித்த நேற்று படித்த நாளிதழ் என்பது பழைய நாளிதழ் ஆகிறோம் இல்லையா நீங்கள் அதை வந்து பயன்படுத்தலாம் நாளிதழ் வழி கற்றல் வந்து நிறைய உங்களுக்கு உதவி செய்யும் சரிங்களா நீங்கள் வந்து சிறு சிறு எழுத்துக்கள் தேடுறது சிரமமாக இருந்தால் ஒவ்வொரு பகுதியில் உள்ள தலைப்பு செய்திகளை மட்டும் பாருங்கள் அங்கேயும் உங்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமான இரண்டாம் வேற்றுமை நான்காம் வேற்றுமை உருவுக்கு பின் கா சா தாப்பா வரிசை சொற்கள் வருமாயின் வலிமிகும் என்பது தெளிவாக புரிந்துவிடும் சரிங்களா சரி இன்னும் தேடுகிறோமா நம்ம சரி கண்டிப்பாக சார் இப்போ மாணவர்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வேற்றுமை உருப்பும் சரி என்னது அதுக்கான வடிமிக்கும் அந்த விஷயமும் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா கடைசியாக என்ன நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கி படித்தது அவங்க நினைவில் கொண்டிருக்காங்களான்னு நம்ம கேட்போம் ஆ ஓகே நம்ம கே ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் ஏதாவது ஒரு மாணவர்கிட்ட கேளுங்க சார் ஒரே ஒரு கேள்வி கேளுங்க ஏதாவது ஒரு கேள்வி சரி ஏதாவது ஒரு மாணவர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு மாணவர் தனுஷ்கா கேள் தனுஷ்கா இரண்டாம் வேற்றுமையும் நான்காம் வேற்றுமையும் சிங்கம் போல தனியாகத்தான் வரும் அதாவது இரண்டாம் வேற்றுமை உருவு ஐ மற்றும் நான்காம் வேற்றுமை உருவு கு தெளிவா அவங்க என்ன படிச்சாங்களோ அதை தெளிவா சொல்லிட்டாங்க சார் இறுதியா இப்ப வந்துட்டு விதியை கேட்கலாமா நம்ம படிச்சு கொடுத்த நினைவு இருக்கான்னு காவியா இலக்கண விதியை சொல்லுங்க நினைவு இருக்கான்னு பார்ப்போம் நிலைமொழியில் 
ஆஹா கண்ணை உருட்டியும் சொல்லும் போது அப்பா எனக்கு ஒரு மன திருப்தி ஆமா சரி நன்றிமா சுருக்கமா இப்ப நீங்க வந்துட்டு முடிக்கிறதுக்கு முன்பதாக சுருக்கமா வேற்றுமை உருபு அப்படின்னா என்னத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப லைட்டா ஷார்ட்டா சொல்லுங்க வேற்றுமை உருபு என்பது எட்டு வகைப்படும் அதில் முதலாம் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் உருபு கிடையாது மற்ற வேற்றுமை உருபுகளுக்கு மற்ற வேற்றுமைக்கெல்லாம் உருபுகள் இருக்கின்றன அதில் நாம் தனித்து பார்க்க வேண்டியது இரண்டாம் நான்காம் வேற்றுமை உருபு தான் அதனால் தான் சிங்கம் என்று சொன்னேன் அல்லவா இந்த இரண்டு உருபுகள் மட்டும் தான் இந்த எட்டு வேற்றுமை உருபுகளிலே வழி மிகும் என்பதை மாணவர்கள் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் விதியை கண்டிப்பாக என்ன எல்லாரும் மனதில் நிறுத்தி வைத்திருப்பீங்க ஆக பிழை செய்யக்கூடாது இதனால் நம்முடைய மொழி வந்து செம்மையாக இன்னும் இருக்கும் சரி சார் கண்டிப்பாக இன்றைக்கு வந்துட்டு தெல்ல தெளிவாக வந்துட்டு வேற்றுமை உறுப்புகளை பற்றியும் அதன் வலிமிகும் இதெல்லாமே ஆராய்ச்சி பண்ணி ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு இன்றைக்கு நீங்கள் படித்து கொடுத்தீங்க வந்த மிக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி அதே நேரத்தில் இன்று எங்களுடன் வந்துட்டு இணைந்திருந்த ஆறு மாணவர்களும் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நன்றி நீங்கள் வந்துட்டு எஸ்ஜே கிதி ரூம்பியா ஆலூர் கஜா மலாக்கலேருந்து வந்துட்டு நீங்கள் வந்து எங்களோட இணைந்திருக்கீங்க அதே சமயத்தில் வந்து நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருந்த அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கு வேற்றுமை உருவத்தை நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பயனாக இருந்திருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நான் கபில் கணேசன் மீண்டும் சந்திப்போம் பாய் டேக் கேர் பின்னாடி இருக்கிற மாணவர்களுக்கும் பாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திருமதி சசிகலா பழனிவேலு தேசிய வகை ரொம்பியா தமிழ் பள்ளியில் பயிலும் தனுஷ்கா அவர்களின் தாயாவே டிடி டிவியில் இடம்பெற்ற வேற்றுமை உறுப்புகள் பற்றிய கற்றல் கற்பித்தலை நான் என் மகளுடன் சேர்ந்து பார்த்தேன் இன்றைய மாணவர்கள் வேற்றுமை உறுப்புகளை பயன்படுத்துவதில் பல சிக்கல்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் மாணவர்கள் வேற்றுமை உறுப்பு சொற்களை வாக்கியங்களில் பயன்படுத்தும் போது இங்கு வழி மிகுமா வழி மிகாதா என்ற ஐயங்களுக்கெல்லாம் எளிய முறையில் ஏற்புடைய எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கற்றுத்தரப்பட்டது பாடல் வழி வேற்றுமை உறுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியது மாணவர்களின் மனதில் பதிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இது போன்ற எளிய முறையில் கற்றல் கற்பித்தலை நடத்துவதால் மாணவர்கள் குறிப்பாக என் மகள் வேற்றுமை உறுப்பு சொற்களை சரியாக பயன்படுத்த தெரிந்து கொண்டால் அவ்வகையில் மாணவர்களுக்கு வேற்றுமை உறுப்பு சொல் உறுப்பு பயன்பாட்டை தெல்ல தெளிவாக கற்பித்த ஆசிரியர் திரு மகேஸ்வரன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் நான் திருமதி குணவதி அர்ஜுனன் மாணவி காவியா அவர்களின் தாயார் ஆசிரியர் என்று வேற்றுமை உருவு திறனை கற்றுக் கொடுத்திருந்தார் மாணவர்களுக்கு நன்கு விளங்கும்படியும் தெளிவாகவும் விளக்கியுள்ளார் ஆசிரியர் அவர்கள் இன்றைய கற்றல் கற்பித்தலை பாடலின் வழி அணுகியது மிகவும் அருமை இதன் மூலம் மாணவர்கள் கஷ்டப்படாமல் இஷ்டப்பட்டு இத்திறனை கற்றறிந்திருப்பர் மேலும் மாணவர்கள் இன்றைய திறனின் மூலம் கட் வாக்கியம் அமைக்கும் பொழுதும் அல்லது கட்டுரை எழுதும் பொழுதும் எழுத்து பிழைகளை தவிர்ப்பதை நன்கு அறிந்திருப்பர் ஆகவே ஆசிரியர் திரு மகேஸ்வரன் அவர்களுக்கு எனது பாராட்டுகளும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் ஆசிரியர் திரு மகேஸ்வரன் இது போன்ற கற்றல் கற்பித்தலை மாணவர்களுக்கு வழங்குவார் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கிறேன் நன்றி வணக்கம் டிவி கேபிஎம்